let's go on the bullet door సినిమా అంటే వినోదం మాత్రమే కాదు ఓ అద్భుతం అలాంటి సినిమాతో ఎదిగిన ఎంతో మంది స్టార్స్ ని మీ ముందు తీసుకొస్తుంది మా అలితో సరదాగా మరి ఈ రోజు ఎపిసోడ్ కి ఆయన ఒక భారీ నిర్మాత ఆయన ఒక భారీ దర్శకుడు అలాగే చాలా మందిని ఇండస్ట్రీలో భారీ యాక్టర్లు చేసిన ఈ భారీ నిర్మాతతో పాటు వాళ్ళ కొడుకు కూడా వస్తున్నారు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వాళ్ళిద్దరిని పిలిచేద్దాం లెట్స్ వెల్కమ్ బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల నిర్మాతగా మంచి టాలెంట్ ఉన్న డైరెక్టర్ గా ఇండస్ట్రీలో ఆయనది తిరుగులేని ట్రాక్ రికార్డ్ తండ్రి స్ఫూర్తితో ప్రేక్షకులకు హీరోగా పరిచయమై మంచి కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాలతో యూత్ కి దగ్గరయ్యాడు ఈ యంగ్ హీరో నిర్మాతగా ఎంతో మంది హీరోల కెరీర్ లోనే మరచిపోలేని సూపర్ హిట్స్ అందించిన ఈ క్రేజీ ఫిల్మ్ మేకర్ ఈ రోజు తన తన ఇడుతో కలిసి మన ముందుకు రాబోతున్నారు లెట్స్ వెల్కమ్ ఎంఎస్ రాజు అండ్ సుమంత్ అశ్విన్ వెల్కమ్ టు అలితో సరదాగా ఎంఎస్ రాజు గారు సుమంత్ అశ్విన్ థ్యాంక్ యూ సార్ మిమ్మల్ని ఒకప్పుడు సంక్రాంతి రాజు గారు అనేవాడు ఎందుకు వచ్చింది ఆ పేరు సంక్రాంతి రాజు గారు సంక్రాంతి రాజు అంటే అది వరుసగా నేను అనుకును అనుకోకుండాను నా కొన్ని ఫిల్మ్స్ చాలా పెద్ద పెద్ద హిట్స్ అయినాయి అవును అప్పుడు ఆ డేట్ రావడం వల్ల దానికి ఆ పేరు ఇచ్చారు నీ సినిమా వస్తుందంటే చాలా మంది వద్దులే ఆయనతో ఎందుకు మనకి పోటీ అనే సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి మీరు భయపెట్టి ట్యాల్ని వస్తారా అని సో మీరు ప్రొడ్యూసర్ గా ఎన్ని సినిమాలు అయ్యాయి దాదాపు ఒక థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిల్మ్స్ మాత్రం చేశాను ఇప్పుడు దాకా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఏది ఫిల్మ్ మన బాబు వెంకటేష్ బాబు విజయశాంత్ గారితో శత్రు అని ఫిల్మ్ శత్రు సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా అది అది నా బ్యానర్ యాక్చువల్ గా నా బ్యానర్ పెట్టింది అప్పుడే ఆ సినిమాకే శత్రు తర్వాత శత్రు తర్వాత పోలీస్ లాగా పని విజయశాంతి గారు అది కూడా పెద్ద హిట్ అది పెద్ద హిట్ ఓకే దేవి అనే సినిమా అది ఎన్నో సినిమా మీకు ప్రొడ్యూసర్ ఫోర్త్ ఫిల్మ్ అది ఫోర్త్ ఫిల్మ్ ఓకే దేవి శ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా ఇంట్రొడ్యూస్ అయిన సినిమా అది ఎస్ ఎస్ అంటే అప్పట్లో చాలా మంది మీ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చాలా మంది ఉన్నారు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలనే ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చింది అంటే యాక్చువల్ గా తన ఫాదర్ సత్యమూర్తి గారు రైటర్ నాకు బాగా క్లోజ్ మా సినిమాలు కూడా ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఏదో మొత్తానికి ఒక రోజు ఇళ్ళరాజా గారు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సినిమా ఇళ్ళరాజా గారు బాగుంటుంది అని కోడరామకృష్ణ గారు అంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను ఏదో మొత్తానికి ఆయన ఇంటర్వ్యూ దొరకో దొరకో ఏదో మొత్తానికి ఆ దాంట్లో మళ్ళీ అక్కడే పక్కనే కాబట్టి ఆయన ఇంటికి వచ్చాయి ఎవరు మన రైటర్ గారు ఇంటికి వచ్చాయి సత్యమూర్తి గారు ఇంటికి వచ్చాయి ఇంటికి వస్తే మనోడు బొడ్డోడు అతనికి పదిహేను పదహారు ఏళ్ళు అవడంతో పక్కన రూమ్ లోకి వచ్చి చిన్న కీబోర్డ్ పెట్టుకుని డైగా వాయించేస్తాను అత తలుపేసింది నాకు ఎందుకు వెళ్ళబోతే వేసిందో సరే చిన్న అబ్బాయి కదా కుర్రాడు కదా అని నేను వెళ్ళి కబ్బుకున్నా వీళ్ళు తీస్తే చాలా సీరియస్ గా చిన్న చాప వేసుకుని కూర్చుని వాయించేస్తాను వెంటనే నన్ను నన్ను చూసి అంకుల్ నన్ను లేసాడు ఏంట్రా ఏంట్రా అది కానీ సరదాగా ఏదో కూర్చుని నేను కూడా నాకు తీసుకొచ్చి వచ్చిన కూర్చో వేసాడు అక్కడ అంటే దేవుడు అక్కడ రాసి పెట్టాడు అతని కెరీర్ మేబీ అంటే నా ద్వారా అని ఎందుకో తప్ప ఇట్స్ నాట్ మీ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇట్స్ ఓన్లీ గాడ్ అని అప్పుడు జస్ట్ సరదాగా నేను ఒక సాంగ్ సిచ్యువేషన్ చెప్తాను నువ్వు దానికి ఏదైనా చేయి సరదాగా బట్ నువ్వు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాదే అంటే అంటే ఊరికి చేయమన్నాడు అనుకుంటాడు అది అని అన్న తర్వాత నేను మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను ఒక టూ డేస్ తర్వాత పెద్ద రెయిన్ పడతాను పెద్ద రెయిన్ పడతాను అప్పుడు మా అప్పుడు ఆ టైంలో ఫోన్ చేశాడు మనోడు సాంగ్ రెడీగా ఉంది మీరు చెప్పిన ట్యూన్ రెడీగా ఉంది మీరు ఒకసారి రండి వినిపిస్తే వినిపిస్తాను ఓకే దాని కీబోర్డ్ మీద లేదంటే నేను నేనే పట్టరామంటే పట్టుకొస్తాను కీబోర్డ్ లేదు వస్తాను నేనని చెప్పి అలాగే సరదా మీ ఫాదర్ కలుస్తాను వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర రెయిన్ పడి ఇంత లోతు వాటర్ లో నేనే తోలుకుంటా ఒక అంబాసిడర్ గారు తోలుకుంటా నా కార్ ఆగిపోయింది శాలిగ్రామం నేను చాలా బ్యాడ్ ఓమెన్ గా ఫీల్ అయ్యా ఏంటి ఆగిపోయింది ఏంటి మనోడి దగ్గరికి వెళ్తా ఉంటే ట్యూన్ వద్దని దిగి వెళ్ళిపోదాం అనుకుని నాలుగు అడుగులు వెనక్కేసి అక్కడ ఏదో ఏదైనా పట్టుకు వెళ్ళిపోదాం ఆటో అనుకుని ఎందుకో చిన్న గుర్రాడు వెళ్దాం ఇంటికి అనిపించి ఈ ప్యాంట్లన్నీ ఎత్తుకుని ఆ దాదాపు ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ వెళ్ళి అతని ఇంటికి వెళ్ళి పైన తెలుపు 
లోపలికి వెళ్ళి ఆ సాంగ్ ట్యూన్ విన్నాను హీ వాజ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఏదో నా టాలెంట్ లేదంటే నేను వెనక్కి వెళ్ళిన ఎఫర్ట్ కాదు ఈవెన్ తను కూడా హీ హాస్ గాట్ బేసిక్లీ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే చాలా రేర్గా ఆ ఏజ్ లో చూస్తాం చాలా స్ట్రాంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వెరీ స్టబన్ ఈవెన్ బాలు గారు కూడా ఫస్ట్ సాంగ్ ఆ టేక్ ఓకే అని ఆయన ఫీల్ అయినప్పుడు కూడా వన్ మోర్ అన్నాడు ఆయన కాప వచ్చింది కూడా ఆయనకి మళ్ళీ లేదండి ఎగైన్ వన్ మోర్ అంటే నేను వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్లీజ్ అతని కోసం యంగ్స్టర్ కదా చేద్దాం చాలా స్టబోర్డ్ అండ్ హీ నోస్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ అండ్ ఆ సినిమాకి అలా రీ రికార్డింగ్ చేస్తాడు అనుకోలే నేను ఎవరితోనే రీ రికార్డింగ్ చేపిద్దాం అని అనుకున్నా కానీ ఒక రీల్ చూద్దాంలే అనుకుని చేస్తే షాకింగ్ గా చేశాడు సో నేను ఆ వర్షంలో వెళ్ళడం చేయడం నేను చెప్పడం ఏ కాదు బేసిక్ అతనిలో కూడా హీఈస్ రియల్లీ టాలెంటెడ్ అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ థ్రిల్డ్ ఈ ఇయర్ లో ఎందుకంటే నా నాకే తెలియకుండా ఇంకా నేను యాక్చువల్ బయట కూడా చెప్పలేదు ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ముప్పై మూడు ఏళ్ళు అయింది మొన్న నా మే టెన్త్ బర్త్డేకి దేవి నాకు అంటే ఏ బర్త్డే మిస్ అవ్వడు సాధారణ ఎక్కడే ఉంటే అబ్రాడ్ ఉంటే తప్ప ఈసారి ఏం చేశాడంటే ఇట్ వాజ్ తనకు కూడా తెలియదు ఇది ఫలానా ఇయర్స్ అని అని చెప్పి జస్ట్ హీ మేడ్ ఏ కాల్ కాల్ చేశాడు చేస్తే దేవి వీడియో కాల్లో ఉన్నాడు నేను ఏదో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను నేను ఫోన్ ఎత్తలా ఫోన్ ఎత్తా మాట్లాడడం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను కాల్ నేను చేశాను చేసేటప్పటికి ఆ వీడియో కాల్లో సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే ఏదో సినిమా రీ రికార్డింగ్ జరుగుతుంది అందులో చూపిస్తే అందరితోటి ఆ కొట్టించి హ్యాపీ బర్త్డే పాడాడు మొత్తం ఆర్కెస్ట్రా తోటి అందరితో కొట్టిస్తా నాకు మొత్తం అందరు కలిసి హ్యాపీ బర్త్డే పాడి అక్కడ చిన్న కేక్ కట్ చేసి నాకు చేశాడు ఎప్పుడో నేను తన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేశాను తన తర్వాత చాలా సినిమాలు తనతో చేశాను చేశాను మళ్ళీ వేరు వేరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేశాను బట్ తను గుర్తు పెట్టుకుని తను అంత ఆర్కెస్ట్రా తోటి పాడిచ్చాడని ఐ వాజ్ వెరీ థ్రిల్ దిస్ ఇయర్ సూపర్ అలాగా యాజ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా దేవి ఆర్టిస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారా ఆర్టిస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ అంటే ఒకటి మా అబ్బాయిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను మేబీ త్రిషాని తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను వర్షం యా వర్షం ఫస్ట్ మీదే ఫస్ట్ మంత్ అంటే చాలా మంది టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళు చేశాను ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మన బ్యానర్ లో మాసివ్ హిట్స్ వచ్చిన హీరోస్ అంటే వాళ్ళకి ద బిగ్గెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ అనేది టోటల్ స్టార్ట్ అయింది ద బిగ్గెస్ట్ కెరీర్ దాంట్లో మన మహేష్ బాబు ఒక్కడు ఒక్కడు యా ప్రభాస్ వర్షం వర్షం మన సిద్ధార్థం వస్తానంటే సిద్ధార్థ ఓకే అండ్ ప్రభుదేవ్ లాంటి వాడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు యాజ్ అ డిరెక్టర్ ఎన్నో ఉన్నాయి చాలా చాలా మంది ఉన్నారు మేబీ యాక్షన్ మాస్టర్లు దెన్ ఆల్సో ఎడిటర్ ఎడిటర్లు కానీ వాళ్ళు కానీ దెన్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్ లాట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఓకే సుమన్ నీకు చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టింగ్ చేయాలని కోరిక ఉండేదా స్క్రీన్ మీద హీరోలు చూసి నేను కూడా ఏదో ఒక రోజు ఇలా హీరో అవ్వాలి అనుకున్నావా అంటే అలా చేయలేనేమో అనుకున్నా అప్పట్లో నేను చూసేవాడి నన్ను చాలా మంది సో వాళ్ళ ఆ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ వాళ్ళ డాన్స్ ఇవన్నీ చూసి నేను అంటే యాక్టర్కి ఎలా చేస్తాను నేను బికాస్ ఐ వాజ్ ఓవర్ వెయిట్ బాగా చిన్నప్పుడు నైంటీ కిలోస్ హండ్రెడ్ కిలోస్ ఉండేవాడిని సో అప్పుడు ఏంటంటే అంతలా అనుకోలేదండి అంటే ఒక గోల్ ఉండేది కాదు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు సరే ఏదో అలా అయ్యేది అనమాట తర్వాత స్లోగా స్లోగా ఏంటంటే ఈ సెట్కి వెళ్ళేవాడిని అన్ని సినిమాలు మాక్సిమం ఆల్ ఫిల్మ్స్కి సెట్కి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేసేవాడిని సో ఆ టైంలో కొంచెం టెక్నికల్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవాడు ఆ ఇంట్రెస్ట్ మానిటర్ని అబ్జర్వ్ చేసేవాడిని లేకపోతే ఆ జిమ్మీ కెమెరా సెటప్ అవన్నీ చూసి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి మేబీ ఒక టెక్నీషియన్ అది ఏదో డైరెక్టర్ ఆర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఎడిటర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ టెక్నీషియన్ అవుదాము అని అలా డైలీ సెట్కి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి నేర్చుకునేవాడు ఏడీగా కూడా పనిచేశాను వర్షం సినిమా చేశాను అంటే అరుకులో షెడ్ షెడ్యూల్ చేశాను అనమాట అలా నువ్వు నువ్వు వస్తానంటే కానీ అన్నీ కూడా నేను డైలీ వెళ్ళి అంత అబ్జర్వ్ చేసేవాడు మెల్లగా ఏమైందంటే చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ అవి ఉంటాయి కదండి ఆ ఫంక్షన్లో ఏంటంటే చిన్న పర్ఫార్మెన్స్ డ్యాన్స్ ఇలా చేసినప్పుడు అందరూ ఎన్కరేజ్మెంట్ ఇచ్చేవారు అది నాకు నచ్చేది అనమాట ఎన్కరేజ్ చేస్తాం అంటే ఓ ఎన్కరేజ్ చేస్తున్నారు ఇది అది సో అది మెల్లగా ఏం చేశానంటే వెయిట్ తగ్గానండి వెయిట్ తగ్గి అంతా ఇది చేసిన తర్వాత అప్పుడు అక్కడి నుంచి ఒక ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే సినిమాలు ఇలా చేయొచ్చు ఇంకా చాలా సినిమాలు చూసేవాడిని ఓ ఇలా ఆర్టిస్ట్గా ఇలా చేయొచ్చేమో అలా చేయొచ్చేమో మెల్లగా అక్కడి నుంచి ఒక ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది సో అలా స్టార్ట్ అయింది టోటల్గా ఎన్ని సినిమాలు ఎక్కిస్తావు హీరోగా లెవెన్ అండి లెవెన్
అమ్మతో కానీ నాతో కానీ ఆ సినిమా స్టోరీ చెప్తారు మా దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్స్ కూడా తీసుకుంటారు సో అలా ఎప్పుడు సినిమా గురించి మాడతారు అనమాట ఆ నన్ను ఏ చేసినా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ సినిమా అండ్ ఆల్సో అప్పుడే ఒక్కడు రిలీజ్ అయిందండి రిలీజ్ అయ్యి అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను బాగా చిన్న ఉన్నాను అనమాట సో సరదాగా ఎక్కడికన్నా హాలిడేకి వెళ్దామని అద్భుతమైన నార్త్లో ఎక్కడో రిసార్ట్లో బుక్ చేశారు ఎక్కువ హాలిడే తీసుకోరు ఆయన అటువంటిది ఆయన ఎఫర్ట్ పెట్టి అక్కడ రిసార్ట్కి మమ్మల్ని తీసుకెళ్లారు మా చెల్లి కూడా ఉందనమాట సో నేను అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్లు లేకపోతే బయటకు వెళ్ళి అన్ని తగ్గ ఎంజాయ్ చేసేవాడు నాన్నగారేమో అసలు రూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చేవారు కదా వ్యూ అంతా అదిరిపోయేది ఆ బాల్కనీలో కూర్చొని రాసుకుంటూ ఉండేవారు నేను నాన్న చాలా బోరింగ్ ఏమీ ఏమీ ఎంజాయ్ చేయట్లేదు బయటకు వచ్చి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా ఇది అది అనుకున్నాను బట్ చూస్తే సిక్స్ సెవెన్ డేస్ ఉన్నాము ఆ సెవెన్ డేస్లో వర్షం స్క్రీన్ ప్లే స్టోరీ మొత్తం రాస్తారు బా సో అది అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సిక్స్ సెవెన్ డేస్లో ఆయన చేసింది అది స్క్రీన్ ప్లే మొత్తం ఫినిష్ చేస్తారు అనమాట సో తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఓకే అలా సీరియస్గా అంటే అది ఆయన ఓన్లీ ఫోకస్ అది అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రపంచంలో యుఎస్ వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈ కాస్ట్యూమ్ ఆ హీరోకి బాగుంటుంది ఫోటోది ఎప్పుడు దాని గురించే చెప్తారనమాట నథింగ్ ఆయనకి ఇంకోటి ఏమి ఉండదు మై మైండ్లో ఓన్లీ మూవీస్ ఓకే రాజు గారు ఒక సీరియస్ క్వశ్చన్ దేవి శత్రువు ఒక్కడు వర్షం నువ్వు వస్తానంటే వద్దంటానా ఇట్లాంటి ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ అద్భుతమైన సినిమాలు తీసిన ఎంఎస్ రాజు గారు డట్టి హరి అనే సినిమా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అంటే అది కూడా ఇట్స్ ఎ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ ఓన్లీ ఓకే ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ టోటలీ ఒక చిన్న అడల్ట్ కంటెంట్ అనేది అందులో ఉందో తప్ప ఇట్స్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ చాలామంది ఫ్యామిలీస్ లేడీస్ అందరూ నాకు కాల్ చేశారు సినిమా తర్వాత రిలీజ్ ముందు రోజు కాంట్రవర్సీ సి ఎప్పుడు చేంజ్ అనేది వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అదే ఒక్కడు అదే వర్షం అదే నువ్వు వస్తాను వద్దంటన్నా మళ్ళీ అదే కథలు అయ్యే సేమ్ థింగ్స్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ అయితే నాకు లేదు అందుకని దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్ ఫర్ మీ ఓకే ఈ గ్యాప్ లో కొంచెం అప్డేట్ అవుదాం ఎలా అప్డేట్ అవుదాం అనే థింకింగ్ లో వెళ్ళినప్పుడు నేను ఎక్కడో ఒక టూ పాయింట్ జీరో కథలు అనే దానికి వెళ్ళకపోతే అంటే హిట్టింగ్ అనే అంటే పెట్టి ఏది ఎక్కడ ఆడియన్స్ ని ఒక్కటి ఇలా హిట్ ఇచ్చి కొడితే తప్ప మన ఏం చూడరు అనేది నాకు ఎక్కడ ఒక ఐడియా లోపల ఉంది సో నేను చెయ్యని జానర్ ఏంటనేది నేను ఒకసారి మొత్తం ఎత్తుకుని అన్ని చేసేసాను సో డట్టి హరి జానర్ నేను తోడు చేయాల సో అప్పుడు వచ్చి డిసైడ్ చేస్తాను ఇక్కడి నుంచి లైఫ్లో ఆ సక్సెస్ అయితే నేను చెయ్యని జానర్స్ అన్ని చేద్దాం యాజ్ స్మాల్ ఫిలిమ్స్ అని అనుకుని డిసైడ్ చేసి ఆ సినిమా ఎవడు ఏమంటే అనుకున్నాడు ఎంఎస్ రాజ్ గారు అబ్బో అంత రెస్పెక్టెడ్ మేకర్ ఇలా చేస్తున్నాడు అని అనుకున్నా పర్లేదు ఆఫ్టర్ దిస్ సీ ద మూవీ వాళ్ళ రెస్పాన్సే నాకు ముఖ్యం అనుకుని ఆ చేంజ్ అప్పుడు నాకు ఎన్ని సెగలు తిట్లు లేదా ట్రోల్స్ ఎన్ని జరిగినా కూడా సైలెంట్గా ఉండి అంటే మనిషికి ఎఫర్ట్తో పాటు ఆ చిన్న పేషెన్స్ కావాలి కదా పేషెన్స్గానే ఉన్నా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ద హోల్ సినిమా కాట్ చేయొచ్చు ఓ డట్టి హరి తీశారు తప్ప డట్టి రాజు గారు కాదు అనేది డట్టి హరి సినిమా డైరెక్టర్ తప్ప అనే అర్థమైంది సో ఇప్పుడు చేసిన సినిమా ఇప్పుడు చేసే ఫిల్మ్ పేరు సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ రాత్రి పగలు కష్టపడి రాసిన స్క్రిప్ట్ అని చెప్తే రాత్రి పగలు అంటే వేరే హెయిర్ కాకు సేమ్ టైం ఏంటంటే ఈ సినిమా టైట్లు అనౌన్స్ చేయగానే ఇట్ వాజ్ ఈ మన ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఆల్మోస్ట్ థర్డ్ వేవ్ ముందు ఎప్పుడో ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సో దెర్ వాజ్ ఏ లిటిల్ హిక్అప్ అంటే వచ్చే కొన్ని ఛానల్స్ కానీ అయి కానీ కానీ మళ్ళీ రాజ్ గారు ఇంకో కైండ్ ఆఫ్ డట్ ఏరియా అని సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ లో మళ్ళీ అక్కడ గోవా అంట షూటింగ్ గోవాలో అమ్మాయిలకి అమ్మాయిలు అంతా సరదాగా హ్యాపీగా ఇట్లాగే ఏదో మొత్తం ఎంజాయింగ్ ఎంజాయింగ్ ఏదో మొత్తం అట్లా ఉంటుంది అనేది అలాగే వచ్చింది సో ఏదన్నా కొత్తదనానికి వెళ్ళినప్పుడు అట్లాగే వస్తుంది అనేది నాకు డట్ ఏరి అప్పుడు క్లియర్ గా తెలుసు సో ఇది కూడా నేను అందుకని పేషెన్స్ గానే ఉన్నా అంటే ఏంటి పగలు రాత్రులు అని నువ్వు ఏదైనా అన్నా ఎవరైనా అన్నా కూడా ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ అండ్ ఎవ్రీబడి టు సీ ద మూవీ సో అందులో ఇప్పుడున్న రియాలిటీ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు వాళ్ళ లైఫ్లు వాళ్ళ ఎమోషన్స్ వాళ్ళ ఎంజాయ్మెంట్స్ ఏంటనేది కథ రాజు గారు టూ పాయింట్ బుల్లెట్ ఎక్కడ తెలియదు ఓకేనా బుల్లెట్ అండి బాగా గట్టిగా తెలియదు మీరు కూడా బాగా షూట్ చేశారు కదండి ఎఫ్ త్రీలో బాగా చేశారు గన్నుతో మీరు కూడా ఓకే మా ఫ్రెండ్ ఎలా ఉన్నారు
మా ఫాదర్ వాళ్ళే కదా నువ్వు నాకు పరిచయం చిన్నప్పటి నుంచి అంటే నేరేదో చిన్నప్పటి నుంచి మనతో ఫ్రెండ్స్ వరకు ఉంటారు నాకు ఒక టెన్ లెవెన్ ఉంటది అంతే కదా ఆ టైంలో నేను బెల్లు కొట్టా డోర్ తీసి ఎవరు వేణం అన్నారు ఎవరు వేణం ఎవరు వేణం కాదు రాయపరాజు గారు ఉన్నారా ఓ తెలుగా కూర్చో పిలుస్తాను అప్పుడు వర్షం మనకి దండయాత్ర సోహన్ బాబు గారు కె బాపాయ్య గారు జయసుధ జయసుధ గారు మీ ఫాదర్ ప్రొడ్యూసర్ దాంట్లో నాతో పాటు ఒక ఐదు ఆరు మంది పిల్లలు ఉండేవారు ఏవిఎం లో షూటింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ సినిమాకి ఓ పెద్ద ఆయన ఉండేవారు జుబ్బా వేసుకుని పంచి సుబ్బారావు సుబ్బారావు ఇంకా తెలియదు ఎప్పుడు కదా అవును ఒక బ్యాగ్ ఉండేది సంఖలో ఆయన క్యాషియర్ సుబ్బారావు ఎప్పుడు ఆయన ఆయన కాలే ఉండే ఉండేది షూటింగ్ అయిపోగా డబ్బులు ఇస్తారు కానీ నాకు సక్సెస్ అయితే రాలా ముందు ఇప్పుడు ఈ గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో ట్రై అంటారు కదా ఓకే అంటే దాని పట్టు వదల విక్రమంటారు మళ్ళీ ఇంకోసారి ట్రై అంటే ఎంతమంది సలహాలు ఇచ్చినా కూడా ఎందుకండి మీకు డైరెక్షన్ ఇవన్నీ శుభ్రంగా మంచి సినిమా తీయండి ఏదైనా పెద్ద హీరో దగ్గరికి వెళ్ళండి ఏదన్నా ఎవరన్నా ఇస్తారు కదా సార్ మీకు అంటే ఓకే నాకు సినిమా కథలు రాసుకోవడం ఇష్టం సినిమా డైరెక్టర్ అంటే ఇష్టం అది ఇష్టం సినిమా ప్రొడక్షన్ అనేది నెక్స్ట్ ముందు ఎన్ని అంటే ఇష్టం ఇదే నేను అని అనుకుని నమ్ముకునే నేను మొన్న డట్టి హీరో అనే సినిమా చేశాను అంటే ఎందుకు పెద్ద హీరోల్ని మళ్ళీ మీరు అప్రోచ్ అవట్లేదు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న సీనియర్ నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అంటే అంటే మనం ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ నేను నా ఇందులో ఏదో చేతస్తంగా చెప్పినట్టు కాదు కానీ కొంచెం ఇండివిజువలిస్టిక్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే కొంచెం ఇండివిజువల్ గా ఉంటాను నేను యాక్చువల్గా నాట్ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ బ్లేమ్ ఎనీ బడి బట్ ఏంటంటే మేము చేసుకున్న కథలు మేము మేము చెప్పే విధానం అందులో మళ్ళీ మార్పులు చేపు చెప్పకూడదు ఇట్లా కొన్ని నిబంధనలతో ఉండే కొన్ని రూల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ తోటి ఉండే కైండ్ ఆఫ్ చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్స్ లాస్ట్ తరంలో ఉన్న ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ నేను ఇందులో లైక్ రామానాయుడు గారు వీళ్ళంతా అంత తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చిన బ్యాచ్ లో నేను శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఇట్లా ఉన్నారు అంటే ఈ మధ్య అంటే దిల్ రాజు గారు ఇదంతా వచ్చారు కానీ ఇలా సో సో మేము ఇంకా మా మా బ్యాచ్ లో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ కూడా మేము ఒక ఇండివిజువల్ అంటే మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండాలి ఫిల్మ్ అనేటట్టు ఉండేది సో మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటారా లేదా అని భయంతో మేము వెళ్ళి అడగడం తప్ప అందుకంటే నథింగ్ ఎల్స్ అంటే అంత పీక్ లో ఉన్న మీరు సడన్ గా ప్రొడక్షన్ నుంచి తప్పించుకోవడం కారణం అంటే ఇట్స్ లైక్ బలమైన రీజన్ ఉందా వక్త్ అంటారు కదా వక్త్ అంటే టైం టైం ద టైం మనకి లోపల యూనో మనం సినిమా చేయకుండా లేదంటే మనకు ఆ మూడ్ లో లేకుండా సో ఎక్కడో ఇంక ఇప్పుడు కాదు లేదు తర్వాత వి నీడ్ సమ్ టైమ్ టు అంటే వెన్ వి గివ్ ఒక అంటే నేను అనుకున్నంత రేంజ్ ఫిల్మ్స్ లైక్ నువ్వు వస్తాను దండన వరకు చాలా మంచి ఫిల్మ్స్ చేశాను నేను లైక్ దాని తర్వాత సినిమాలు ఆట మస్కా లాంటి సక్సెస్ అయినా కూడా లేదంటే పౌర్ణమి వాన లాంటి ఫ్లాప్ అయినా కూడా నాకు ఎందుకో ఆ రేంజ్ ఫిల్మ్స్ అనేది నేను ఎందుకో థింక్ చేయలేకపోతున్నాను అనే దానివల్ల లేదంటే ఇతరత్ర ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అవ్వచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అన్ని కలిసికట్టుగా చేరి ఓ పదేళ్ళు నేను ఐ వాజ్ ఎ బిట్ ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం మా అబ్బాయి కెరీర్ సో తనని కొంచెం పుష్ చేసి మంచి మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ రావాలి అని చెప్పి మంచి మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడడం ఇవన్నీ చేసుకోవడం ఇట్లో నేను కొంచెం అవే అవే అయిపోయాను యాక్చువల్గా మళ్ళీ అవే అయిపోయి మళ్ళీ ఆ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ తోటి కొంచెం నేను 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 షూర్గా అప్డేట్ అవుతున్నాను అనే ఆ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చినప్పుడు దెన్ ఐ స్టార్ట్ అయిట్ బై థింగ్ అగైన్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఒక్కడు సినిమాకి అప్పట్లో రికార్డు మీరు చార్మినార్ సెట్ వేశారు కానీ సినిమా చూసిన వాళ్ళు చార్మినార్లో ఇన్ని రోజులు ఎలా షూటింగ్ చేశారా అనుకుందారు కానీ మీరు అంత పెద్ద సెట్ వేశారని ఇప్పుడు చెప్తే తెలుస్తుంది జనాలు సో ఆ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది చార్మినార్ అది గుణశేఖర్ గారు ఐడియా అంటే అది యాక్చువల్గా ఆయనదే ఐడియా సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆయన కూడా డైరెక్ట్గా నాకు చెప్పారు ఇప్పుడు చెప్పింది కూడా ఏంటంటే రెండు మూడు ప్రొడక్షన్ హౌసెస్కి వెళ్ళాను చాలా హ్యూజ్ సో వాళ్ళు చార్మినార్ సెట్ మీద కొంచెం టాపిక్ జరిగింది ఓకే బట్ ఏంటి చూద్దాం ఏంటి అనేటట్టు పెట్టారు ఏంటండి అని చెప్పి నన్ను అడిగితే నేను లేదు మనం చార్మినార్ సెట్ వేస్తే తప్ప మీరు అనుకున్న సీన్లు ఎపిసోడ్స్ లేదంటే యాక్షన్స్ కానీ రావు రావు అని చెప్పి తర్వాత మన ఈ మహేష్ బాబుతో డిసైడ్ చేసుకుని ఈవెన్ మహేష్ కూడా కొంచెం ఎందుకు ఇప్పుడు ఇంత ఖర్చు పెట్టి మనం నేను రియల్ లొకేషన్కి వస్తాను పోని మార్నింగ్ ఫైవ్ టు టెన్ చేస్తాను అప్పుడు ఎక్కువ మంది ఉండరు కదా సాటర్డే సండేస్ చేద్దాము వద్దు అంత రిస్క్ తీసుకోవద్దు అన్నా కూడా నేను వినలా లేదు ఏదైతే
మనసంతా <laughs> వెళ్ళిపోయి ఇంకా ఏ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఆర్టిస్ట్ ఇతను 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 అనుకోకుండా ఈ కథకి కరెక్ట్గా ఎవరు షూట్ అవుతారు అది బడ్జెట్లో చేశాను బడ్జెట్లో చేసి నేను మొత్తం అంతా ఓన్ రిలీజ్ చేయాలని మొత్తం అంతా వచ్చి ఓన్ రిలీజ్ చేశాను సినిమా అందులో డబ్బులు చాలా మ్యాసివ్గా మిగిలినాయి అందులో మ్యాసివ్ మిగిలితే నాకు లక్కీ గా టైం ఒక్కడ కూడా రెడీగా ఉంది సో మనకి ఎక్కడ సెట్ చేయడానికి కానీ లేదంటే అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టడానికి మనకి ఎక్కడ టెన్షన్ రాలా అందులో వచ్చిన డబ్బులు అన్ని దానికి మొత్తం మళ్ళీ అంత పెట్టేశాను మళ్ళీ పెట్టేసి ఈవెన్ ఒక్కడ ఫిల్మ్ కూడా ఇది అమ్మితే ఏదైనా ఎవరిని ఇబ్బంది అవుద్దని అది కూడా అమ్మకుండా నేనే రిలీజ్ చేసుకున్నాను అది దాదాపు నాకు తెలిసి అప్పట్లో థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ క్రోర్స్ పైన చేసిన సినిమా అప్పుడు మనకు డిజిటల్ ఇంత ఇంత రేంజ్ లేదు ఇప్పుడైతే ఇంకా వేరే వేరే రేంజ్ జనరల్ గా ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఒక కథ చెప్పడం లేకపోతే ఒక రైటర్ వచ్చి మీ కథ చెప్పడం జరుగుతుంది మీరు తీసిన సినిమాకి మీరు ఎన్ని కథలు ఇచ్చారు ఎన్ని కథలు ఇచ్చారంటే మోస్ట్లీ శత్రువు దగ్గర నుంచి కూడా ఎక్కువ మీరే ఎక్కువ అంటే అది డామినెంట్ సన్ కానీ ఇట్స్ ఓన్లీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండ్ అందులో ఏంటంటే నేను కొంచెం హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది నేను అంటే యాజ్ అన్ యంగ్స్టర్ ఒక ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ యంగ్స్టర్గా మ్యారేజ్ అయింది అప్పుడే మా ఆవిడ పుట్టాడు సుమంత్ ఆ టైంలో కోడ రామకృష్ణ గారి తోటి నాకు మంచి ట్రావెల్ ఉంది ఆ ట్రావెల్ ఆయన దగ్గర సరదాగా ఉన్నప్పుడు ఈ శత్రువు అనే ఐడియా ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అన్నప్పుడు సాధారణంగా ఏంటంటే పెద్ద డైరెక్టర్స్ అప్పటికే చాలా పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా నేను అప్పుడే జస్ట్ వెరీ యంగ్ సాధారణంగా దే ఫీల్ ఇగో అంటే ఏంటి ఎవడో కుర్రోడు వచ్చి మనకు కథ కథ చెప్పేస్తాడు ఏంటి అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన స్టోరీలు చేసుకోగలరు ఆయన అది అనుకోకుండా హీ యాజ్ ఎంకరేజ్ మీ యాక్చువల్ ఎంకరేజ్ చేసి ఎందుకంటే రియల్ గా జెన్యున్ గా నచ్చింది ఆయన చాలా బాగుంది ఓ పని చేయండి నేను బిజీగా ఉన్నా కదా మీరు ఏ రైటర్ అంటే ఆ రైటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది కూర్చుని మీరే డెవలప్ చేయండి ఫస్ట్ అని చెప్పి దట్ వాస్ ద థింగ్ వేర్ ఐ స్టార్టెడ్ బికమింగ్ అంటే నాలో ఒక టెక్నికల్ కోణం కూడా వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ ఉంది అది ఎందుకు అనుకున్నానో తెలియదు ఏ రైటర్ పెట్టుకుందాం అని అనుకుని అప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ ఉండే కదా కొత్త రైటర్లు హీరోలు వాళ్ళ అడ్రస్లు ఫోన్ నెంబర్లు అని అందులో చూసి రైటర్ లిస్ట్ చూస్తే అవి అన్నీ చూసాను అన్ని మొత్తం చాలా ఉన్నాయి లిస్టులు అందులో ఎందుకు అనిపించింది తెలియదు నాకు జి సత్యమూర్తి గారు పేరు ఏదో ఒక రెండు సినిమాలు నాకు ఇష్టం ఆయన ఈ దగ్గరికి వెళ్దాం ఏది బుక్ చూసి అది చూడండి దట్ ఇస్ గాడ్స్ ఓకే బుక్ చూసి ఆయనకి ఆ నంబర్ కొడితే ఆయన ఇస్తారు ఫోను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను తర్వాత ఆయనకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను సో అక్కడి నుంచి సో వి స్టార్ట్ అవుట్ జర్నీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ మంత్ ఎంత మేము కూర్చున్న తర్వాత దెన్ ఆయన రమ్మన్ డైరెక్టర్ గారిని రమ్మన్ని ఒకసారి వినండి సార్ అని వచ్చి విన్నారు దీన్ తర్వాత బాగుందండి బట్ చాలా డ్రై డ్రైగా ఉందని అరైన ఆయనకి చాలా కోపం వచ్చింది ఏంటంటే ఇంత కష్టపడ్డాం మేము ఇంత బాగుంది కదా కథ అంటే అలా కాదండి ఒక టూ డేస్ నాకు ఇవ్వండి టైం ఇవ్వండి అని చెప్పి అని టూ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ ముగ్గురు కలిస్తే ఎక్కడో చోట మళ్ళీ ఆయన ఈ ఫోన్ ఎవరు కనిపెట్టారండి బాబు అన్నాడు ఏదో అదేంటండి అన్నాను అప్పుడు ఆయన దగ్గర ఇప్పుడు అప్పుడు ఎక్కువ ఈ కూడా లేవు కదా ఈ ఫోన్స్ లేవు కదా ఆయన ఎత్తుకుంటా ఒక ప్రొడ్యూసర్ సవేరా ఉన్నారని తెలిసి సవేరా హోటల్కి ఫోన్ చేసి అంటే అంత బిజీ అయిన ఈ ఫోన్ ఎవరు కనిపెట్టారు అనగానే ఆయన వెళ్ళి పక్కన మాట్లాడి వచ్చారు కదా వెంట మీద అనుకున్నాం ఇది ఏదో బాగుంది అని అనుకున్నాం ఆయన వచ్చిన తర్వాత సార్ ఇది బాగుంది కదా పెట్టారు అది ఆయన వెంటనే ఏం చేశారంటే దాన్ని ఇమీడియట్గా ఏదైతే డ్రై అన్నారో అది ఇమీడియట్గా అందులో ఒక మెయిన్ ఆర్టిస్ట్ పెట్టేశారు కోటాగారికి కోటాగారి దాంతో ఆయన ఫేమస్ అయిపోయాడు ఆయన సో దట్ వన్ స్మాల్ స్పార్క్ అంతే విచ్ హెస్ కమ్ ఫ్రమ్ కోట రామకృష్ణ గారు వీ వెర్ ఏబుల్ టు గ్రాస్ పెట్ అండ్ అది ఎంతో మందికి అవును ఆ సినిమా డ్రై లేకుండా కొంచెం కామెడీ టీన్స్ కూడా ఒక సీరియస్ ఫిల్మ్లో రావడానికి ఆయనే కారణం అప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఏదో ఇంగ్లీష్ సినిమా తీసి సినిమా లాగా నేను నేను ఏదో అనేసుకుని సినిమా తీస్తే కుదరదు ఒక నేటివిటీ ఒక కామెడీ అనేది కావాలి అని ఆయన దగ్గర తీసుకున్నాను దాంట్లో కోటాగారిది ఒక డైలాగ్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఏడా అది ఏపీ గారును కోట గారు కాంబినేషన్ అనుకుంటా చాలా ఎక్సలెంట్ అది కానీ ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత చాలా కాలం యూత్ లో ఈ బైక్ లో ఎవడికి కనిపెట్టాడంటే బాబు అది చాలా మంది కొన్ని ఇయర్స్ అండి అవును అంటే కొన్ని ఇయర్స్ కొన్ని ఇయర్స్ అండి దాన్ని
థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిలిమ్స్ అయి ఉంటుంది లాస్ట్ మస్క ఆఫ్టర్ గ్యాప్ తర్వాత ఇప్పుడు సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ అనేది మీరు చూసారు కదా ఇది సుమంత్ ఆర్ ప్రొడక్షన్స్ ప్రొడక్షన్ కాదు ఇది ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సుమంత్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ అదేదో చూసాను వైల్డ్ వైల్డ్ హనీ అని ఈయన హనీ ఎవరమ్మా అందరు తెలుసు కదండి హనీ అంటే ఈయనే ఆయన ముద్దు పేరు ఎంఎస్ రాజు గారి పేరు హనీ అని పిలుస్తారు నా మొత్త రిలేటివ్స్ అందరికి కూడా నా ఇంత చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అందరూ హనీ అని పిలుస్తారు ఇంట్లో పెట్టారు ఫాదర్ మదర్ పెట్టారు సో ఇది ఏంటంటే ఈవెన్ మన శాంత్ శాంత్ గారు విజయశాంత్ గారు మన వెంకటేష్ అవును బాబు వీళ్ళంతా కూడా నన్ను ఇలాంటి రామానాయుడు వీళ్ళంతా కూడా పిలుస్తారు ఇప్పుడు అంటే రాజుగారు రాజు గారు అంటారు కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న తరం అప్పుడంతా నన్ను మామూలు హనీ అని పిలిచేవారు నేను సుమంత్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ అని మా అబ్బాయి పేరు పెట్టానని చెప్పి మావోడు తన బ్యానర్ తను తన సిస్టర్ ఇద్దరు కలిసి బ్యానర్ పెట్టుకోవాలన్నప్పుడు నేను ఇప్పుడు వైల్డ్ గా మారానని చెప్పి వైల్డ్ హనీ వైల్డ్ వైల్డ్ డర్టీ హరికి ప్లానింగ్ జరుగుతుంది బిఫోర్ కూడా అంటే బిఫోర్ డర్టీ హరి ఆల్సో ఆయన చాలా కథలు వాటి గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆయనలో ఒక ఆ వైల్డ్నెస్ చూసానండి అంటే ఇప్పుడు సినిమా ఎలా మారింది ఆడియన్స్ కి ఏం నచ్చుతుందని పర్ఫెక్ట్ గా ఆయన ఎందుకో చాలా పర్ఫెక్ట్ గా యానలైజ్ చేసి చేస్తున్నారు అని నాకు నాకు ఎక్కడ బాగా అనిపించింది డైలీ ఆయన ఇది చూస్తుంటే సో అందుకనే ఆ వైల్డ్నెస్ చూసి అప్పుడు ఇమీడియట్ గా థాట్ వచ్చింది హనీ కదా ఆయన వైల్డ్ గా మారారు కదా ఇదేదో బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను అప్పుడు అప్పుడు ఆయన చెప్పాను అనమాట ఇలా ఒక సబ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ చేస్తే బాగుంటుంది వైల్డ్ హనీ ఇది అంటే చాలా బాగుంది అని చెప్పారు నువ్వు హీరో అయితే బాగుంటుంది అని ఒకప్పుడు ఆయన రైటర్ ఇప్పుడు చాలా గొప్ప డైరెక్టర్ ఎవరు నీ ఫోటోలు చూసి చెప్పారంట అది త్రికం శ్రీనివాస అది ఏదో సినిమా అంటే తన ఫస్ట్ వీడియో షూట్ కూడా దాదాపు ఆయన అంటే ఆయన చోట కూడా ఉన్నారు దగ్గర అప్పుడు నేను ఆయనతో సినిమా అనుకుని ప్లానింగ్ చేశాను ఆ తర్వాత అనుకున్నారు మన మహేష్ బాబు చోటే యాక్చువల్ కాంబినేషన్ అనుకుంటు ఏదో మొత్తం అవ్వల తర్వాత జరగలేదు అది బట్ అప్పుడు ఆ టైంలో మన ఆఫీస్లో ఎప్పుడు ఈ ఈ షూట్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఆయన దగ్గర పక్కన ఎక్కడ ఉన్నారు అది ఆ చూసి స్టిల్స్ చూసి చాలా పెద్దవాడు అవుతాడు ఎప్పటికన్నా అన్నారు సో ఆ ఎప్పటికన్నా అనే ఆయన మాట ఏదైతే ఉందో అది ఐ థింక్ చాలా సినిమాలు చేశాడు మంచి హీరో అయ్యాడు ఓకే కానీ ఎప్పటికన్నా పెద్ద హీరో అనేది విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వైల్డ్ హని విత్ సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే సూపర్ సూపర్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే నాన్నగారు భారీ నిర్మాత మంచి నిర్మాత పెద్ద హిట్లు ఇచ్చిన నిర్మాత సో అట్టాగా నువ్వు హీరోగా పెద్ద హిట్ ఇచ్చి ఆయనకి చూడు అని చెప్పాలి ఒక రోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు చాలా మందికి మంచి మంచి కథలు ఇచ్చారు కదా మీ వాడి కోసం ఏమైనా కథ అనుకున్నారా ఇప్పుడున్న స్ప్రీ స్ప్రీ అంటే ఏంటంటే నాకు సునీల్ నా బా క్లోజ్ ఓకే నీకు కూడా బా క్లోజ్గా సునీల్ అవును మన మన డటి అరి చూసి బయటకు వచ్చి ఎంఎస్ రాజు టూ పాయింట్ జీరో అన్నాడు అని ఆ సినిమాని తను చాలా 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 పొగిడాడు ఓకే ఆ టూ పాయింట్ జీరో అనే స్ప్రీ ఉంది కదా ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఇప్పుడు చేసే వెంట వెంట చేసే సినిమాల్లో ఓకే అన్ని ఫిల్మ్స్ తనతో చేయాలని కాదు ఎందుకంటే డటి అరి కూడా చాలా మంది అడిగారు ఎందుకంటే సినిమా ఇట్ అని మీ అబ్బాయిని పెట్టచ్చాను ఆ క్యారెక్టర్ కింద సూట్ అవ్వడు సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్కి అది కరెక్ట్ సూట్ అవుతాడు ఈ ఫిల్మ్ తోటి ఎందుకు స్టార్ట్ చేశానంటే నేను సో తన ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది ఎందుకు స్టార్ట్ చేశానంటే సో తన జోనర్ ఏదైతే ఉందో ఓకే ఆ సింపతి జోనర్ అనేది కావాలి ఫస్ట్ స్లోగా ఎక్కి చెక్కిచ్చి నెక్స్ట్ నేను అనుకుని చేయాలనేది ఉంది ఆ నేను అనుకుంది అనేది మేబీ ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఓకే నేను నేను తనతో చేస్తాను దట్ విల్ బీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఓకే నాన్నగారు నిర్మాతగా ఎన్ని సినిమాలు చేస్తుంటారు రాయపరాజు గారు నాన్నగారు హార్డీగా ఫోర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఏది మన దాంట్లో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చి కృష్ణరాజు గారు చిరంజీవి గారి తోటి మన ప్రేమ తరంగాలు అనే ఫిల్మ్ ఓకే అందులో సుజాత జయసూద్ గారు వీళ్ళంతా చేసింది తర్వాత మళ్ళీ చంద్రమోహన్ చిరంజీవి గారి తోటి ఇంకో ఫిల్మ్ ప్రియా 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 తర్వాత దాస నారాయణ రావు గారి తోటి బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే ఏడుకొండలు ఓహో దట్ వాజ్ సెన్సేషన్ అవును ఎమ్మెల్యే ఏడుకొండలు చాలా పెద్ద హిట్ వచ్చింది దాని తర్వాత మీ దండయాత్ర సో యాక్చువల్ ఆయన మా ఫాదర్ శోభన్ బాబు గారు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ లో మీరు ఫల ఫల డైరెక్టర్ తో చేయండి అని కే బాపయ్య గారు పేరు చెప్పిన వ్యక్తి ఆయన శోభన్ బాబు గారు సో ఆ సినిమా కూడా బానే బాగా హ్యాపీగా జరిగింది ఆ తర్వాత ఏంటంటే కొంచెం ఆయన కొంచెం హెల్త్ దృష్టి
పాడలేకుండా విష్ణు అతను మాత్రం చెప్పకు విష్ణు ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టిస్తాడు ఉంటాం కాదు ఆ రెండు సినిమాలు చేశారా మూడా ఎక్కువ సినిమాలు చేశారు ఎక్కువ సినిమాలు చేశారు అన్ని చిన్న చిన్న అన్ని చిన్న చిన్న అంతే అంటే నేను కావాలని చేయాలి యాక్చువల్గా ఒక దగ్గర ఎక్కడో మీ తెలుసుగా ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఆ ఇరికిస్తారు అక్కడ చేయి అంటాడు ఎట్లా ఎట్లా శత్రువులో బాగుంటుంది అంటే చేశారు ఫస్ట్ కోడ్ రాకేష్ గారు చేయించారు పోలీస్ లాక్ అప్ ఎక్కడ షూట్ చేశారు చాలా చోట్ల చేసాం అవుట్డోర్ లో ఎక్కడో అవుట్డోర్ లో ఇక్కడ తీసాం తర్వాత విశాఖపట్నం తీసాం ఆ క్రౌడ్ లో నుంచి ఎవరో ఒక అతను ఏదో కామెంట్ చేస్తే కామెంట్ చేశాడు విజయశాంతి గారి రియాక్షన్ పాపం ఆవిడ ఎండ వాన లెక్కేం లేదు అప్పట్లో ఏంటంటే అంటే అప్పుడే కాదు ఇప్పటికీ కూడా షీఈ్ లేడీ అంతా అవును సో సపరేట్ గా ఆవిడ కోసం రోల్స్ రాసిన రోజులు ఇప్పుడు కూడా ఈ మధ్య వచ్చిన ఫిలిమ్స్ ఫిలిం కూడా అంటే ఆవిడ కోసం రాసిన క్యారెక్టర్స్ సో అక్కడ చాలా కష్టపడి ఒక యాక్షన్ రాజు మాస్టర్ గారు యాక్షన్ కష్టపడి చేస్తున్నారు కొన్ని వందల మంది క్రౌడ్ రైల్వే సంవేర్ అండ్ ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటే వందల మంది ఆ దాంట్లో నుంచి ఆవిడ ఇలా పల్టీలు కొట్టి ఏదో చేస్తున్నారు ఆవిడ పల్టీలు కొట్టడం అంటే మనకైతే మొత్తం ఇది అయిపోతుంది శరీరం టేక్ వన్ టేక్ టూ జరుగుతుంటే అప్పుడు ఏదో ఎవడో కామెంట్ చేశాడు ఎక్కడ దూరం నుంచి ఆ హీట్ ఉంటుంది కదా ఎండ వేడి మంచి హాట్ సమ్మర్ ఆవిడ ఎందుకు కోపొచ్చింది తెలీదు తప్పని తీసి ఆ మాస్టర్ దగ్గర ఎవరి దగ్గర ఒక రాడ్ ఉంది అది తీసుకుని నీ ఎంక ఇదే డైలాగ్ నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది నీ లోపల ఇది వచ్చేసింది బయటికి అని వాళ్ళ మీద పెడితే మేము అందరం అది అక్కడి నుంచి మేడం సారీ అన్నాడు అతను ఎవరు అప్పుడు చెప్పింది ఏ అని గట్టిగా అరిచింది చూడు ఎంత కష్టపడి చేస్తుంది ఒక ఆడపిల్ల కదా ఇవాళ ఏదో పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్ చేస్తాను అండి అందరూ ఆడిని తీసుకెళ్ళిపోయారు పక్కకి ఆ తర్వాత మేము మేము అంటే సి అంత ఈవెన్ మొత్తం చుట్టూ అప్పుడు ఏమి మనకి బస్సులు కారు వాళ్ళు గిరవాళ్ళు ఏం లేవు అక్కడే కదా అన్ని ఏం చేసినా కూడా మొత్తం జనం మధ్యలో సో అది నాకు ఆ సినిమాకు బాగా గుర్తుండిపోయినా ఎప్పుడన్నా మేము సరదా కలిసినప్పుడు ఆ రోజు నువ్వు అన్నా శాంతి ఇట్లాగా అని అంటా ఉంటాను ఆమె కూడా నవ్వుతూ ఉంటుంది సరదాగా సో అది దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ థింగ్స్ ఓకే ఏంటి చిన్నప్పుడు నాన్న ఒకసారి బాగా ఎరగ కొట్టారంట నిన్ను చిన్నప్పుడు అండి స్కూల్ ఏదో చేసేవని ఎక్కువగా కొట్టలే రెండు మూడు సార్లు కొట్టినట్టున్నారు అంటే మరీ గట్టిగా కూడా కాదు చిన్నగా ఏదన్నా ఇది చేస్తాను చిన్నగా కాదు ఏం చేస్తా ఒకవేళ ప్రిన్సిపల్ ఎవరన్నా కూడా ఇలా పేరెంట్ని పిలవండి బాగా అంటే బాగా ఎక్కువ అల్లరి చేస్తున్నావు పిలువు అంటే నేను ఎక్కువ అమ్మకే చెప్పుకునేవాడిని ఆయన చెప్తే మళ్ళీ ఏమంటా ఏమంటారా అని సో అమ్మే వచ్చేవారు వచ్చి ప్రిన్సిపల్ కలిసేవారు ఆయన ఆయన వరకు వెళ్ళేది కాదు ఓకే నాకు చిన్నప్పుడు ఒకసారి అప్పుడు కొట్టారు నాకు తెలియదు అప్పుడు కొట్టారులేదు నేను చెన్నై రోడ్లో వెళ్ళండి చెన్నైలో అక్కడి నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వాక్ అనమాట స్కూల్కి స్కూల్కి సో ఒక రోజు బాగా చిన్నపిల్ల ఉంటుంది బాగా ఇదే సో ఆయన ఏంటంటే బాగా ఈజ్ వెరీ సునీతం అంటే ఎవ్రీ సెకండ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఎక్కడున్నాను ఆయన ఇది పెట్టుకుంటారు స్కూల్ అయిపోయింది నేను వెయిట్ చేస్తున్నానంటే అందరు పేరెంట్స్ వచ్చి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు బస్సులు వెళ్ళిపోతున్నాయి నేను నా తెలిసి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఎంతసేపు వెయిట్ చేశాను ఎవరు రాలేదు ఇంకా సరే అని మరి అప్పుడు నేను గేట్ బయటకు వచ్చేసి వాచ్మ్యాన్ చూడకుండా అక్కడి నుంచి పేమెంట్ మీద మెయిన్ రోడ్ మీద నడుచుకుంటూ ఇంటికి బయలుదేరాను నేను సో అప్పుడు నాకు తెలిసి నాణాలు వచ్చేసినట్టున్నారు నా కోసం వచ్చినట్టు నేను కనపడలేదు ఓకే సో ఆ కంగారులో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చారు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చారు అప్పుడు కొట్టారు లేదు నాకు గుర్తులేదు బట్ కొట్టే కొట్టినట్టున్నారు అంటే ఊళ్ళో అబ్బాయి లేడు అనగానే వచ్చిన టెన్షన్ నాకు నా మిస్సెస్కి అది వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు అలా వచ్చేసావు రా అలా వచ్చి రాకూడదు కదా అని ఓకే సో ఇప్పుడు కూడా అలాగే మందరిస్తున్నారా ఇప్పుడు అతను కొట్టకుండా ఏంటి కాలేజీలు చదివే రోజుల్లో గోళ్ళ దూకేమంట ఆయనకి తెలియదు అది సరే ఇప్పుడు రివీల్ చేస్తానండి ఇప్పుడు చెప్పు యాక్చువల్గా అప్పట్లో ఏంటంటే కొత్తగా పార్కూర్ అని వచ్చింది పార్కూర్ అని ఫ్యాసినేషన్ అందరు టీనేజర్స్ యంగ్స్టర్స్ సినిమాలో హీరో హీరోలు కూడా ట్రైనింగ్ తీసుకుని గోడల మీద నుంచి అలా జంప్ చేయడాలు యూట్యూబ్లో కూడా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి సో అప్పుడే ఏదో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట జిమ్నాస్టిక్స్ అవి చేయడం అవి పార్కూర్ ఎలా చేయాలి చిన్న చిన్నవి అప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో ఆ టైంలో ఇంటి ఫిల్మ్ నగర్ హౌస్లో అండి సో కింద నుంచి మామూలుగా వెళ్తే బయటకు వెళ్తే పట్టేసుకుంటారు అనమాట అంటే ఈ టైంలో ఎక్కడికి వెళ్తున్నారా ఏంటి ఇది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఏమో నైట్ బాగా ఎంజాయ్ చేసేవారు అంత ఇది నాకు కూడా ఉండేది అలా బయటకు వెళ్దాం సో ఎవరు తెలీదు నేను పైన బాల్కనీ సెకండ్ ఫ్లోర్ అక్కడి నుంచి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ గేట్ వరకు కూడా నేను అక్కడి నుంచి బాల్
తెలుసు అంటే ఇప్పుడు తెలుసు నాకు చెప్పు నైట్ టూ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ కి ఇడ్లీ దొరికేదండి మంచిది ఇక్కడ వైట్ ఇడ్లీ గీ గీ ఇడ్లీ సాంబార్ కాదు నేనేమంటాను నాకు ఇడ్లీ అని చెప్తే నేనే తెలుసు చేస్తాను కదా ప్రాబ్లం ఏంటి అప్పుడు ఇంట్లో చేస్తే అమ్మ పెట్టదా ఆ ఇడ్లీ బాగుంది మిడ్ నైట్ ఇడ్లీ బాగుంటుంది మీతో పాటు ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా ఉంటారా ఇద్దరు ముగ్గురు దాని తర్వాత రెస్ట్రిక్షన్ లేదు కాలేజ్ అయిన తర్వాత నో రెస్ట్రిక్షన్ అప్పుడు ఫ్రీగానే వదిలేసేవారు ఇదంతా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎవరు ఉండేవారు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ అంటే అమ్మాయిలో అబ్బాయిలో అబ్బాయిలే అబ్బాయిలు అయితే వేస్ట్ బోర్ కాదండి ఎప్పుడు అశ్వినికి ఇంటి వాడిని ఎప్పుడు చేస్తాం చేసేస్తాం లాస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది చేస్తారా కోవిడ్ టైంలో చక్కటి అమ్మాయి దొరికింది కోవిడ్ టైంలో ఎవరిని పిల్లలు అంటే సైలెంట్ సైలెంట్ అప్పుడు అంటే పిలిస్తే వన్ ఇయర్ అయిందా వన్ ఇయర్ అయింది ఎగ్జాక్ట్ వన్ ఇయర్ అయింది ఓకే అంటే అప్పుడు ఎవరినో పిలిచినా కూడా రాని రాని రోజులు రాని పరిస్థితి రాని పరిస్థితి కూడా పాపం ఏమైనా ఏదైనా బాబోయ్ రావాలా అనిపించిన పరిస్థితి వస్తుందని జస్ట్ సైలెంట్ గా అరేంజ్ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ సో ఖర్చు తగ్గించా నాన్నగారికి అంతేగా ఇప్పుడు నీ సినిమాలకి జడ్జ్మెంట్ నాన్నగారిది ఎంత ఉంటది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందా లేకపోతే లేదరా నువ్వే చూసుకో అని అని చెప్తారా అలా లేదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెఫినెట్ గా అంటే ఆయన ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోయినా నేను డెఫినెట్ గా వెళ్ళి ఆయన ఆయన చెప్తాను ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇలా ఇలా ఉంది కదా ఇలా ఏంటి ఎందుకంటే ఆయన పర్ఫెక్ట్ గా జడ్జ్ చేసి చెప్పగలుగుతారు అంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తారు దానికోసం నేను ఆయన డెఫినెట్ గా ఆయన జడ్జ్మెంట్ అడుగుతాను ఎలా ఉంది ఇది అని ఇప్పుడున్న హీరోస్ లో ఏ హీరో అంటే ఇష్టం ఎవ్రీ యాక్టర్ హ్యాస్ ఇస్ ఓన్ టాలెంట్ అండి అంటే పర్టికులర్ ఇది చెప్పలేను బట్ ఐ థింక్ ఐ నాకు హార్డ్ వర్క్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు యాక్చువల్గా కనెక్షన్ మహేష్ గారితో కనెక్షన్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఒక్కడో సెట్ అది వెళ్ళినప్పుడు నేను ఎక్కువ చూసేవాడిని అనమాట అప్పట్లో మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవారు ఆయన ఫోన్లో కూడా ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నెక్స్ట్ మహేష్ గారు ఏదైనా సినిమా చేస్తూ ఉంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్తో మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి మీరు లక్కీ అండి ఆ మహేష్ గోల్డ్ మళ్ళీ గోల్డ్తో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను మహేష్తో వర్క్ వర్క్ చేయడం అని ఆయన అవన్నీ నేను విన్నాను అనమాట ప్లస్ ఆ బిహేవియర్ అంతా కూడా చూసి ఆ పంక్చువాలిటీ అది ఎక్కడో నాకు ఇష్టం సింపుల్గా హడావుడు లేకుండా నీట్గా ఆ పంక్చువాలిటీ కానివ్వండి అదంతా కూడా అలాగే ఆల్ యాక్టర్స్ అండి ప్రభాస్ గారిని కూడా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ బాగా క్యాజువల్గా ఉంటారు చాలా ఇది ఆయన ఇది కానీ వెంకటేష్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం అండి అండ్ ఆల్సో అందరు అండి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఆల్ వర్జన్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ బేసిక్గా ఐ లైక్ దర్ హార్డ్ వర్క్ ఫోకస్ సో ఇప్పుడు పెద్ద హీరో సినిమాలో ఒక సపోర్టింగ్ రోల్ సపోజ్ మీకు ఆఫర్ చేస్తే చేస్తావా డెఫినెట్గా అండి డిపెండ్స్ అపాన్ అంటే అది డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుంది చేస్తే హెల్ప్ అవుతుంది ఆ వెయిట్ ఆ కథ ఆ క్యారెక్టర్ డెఫినెట్గా బాగుంటుందని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ లిమిటేషన్ ఐమ్ ఆల్వేస్ అంటే ఒక పర్టికులర్ జాండ్రా అని కాదండి నాకు అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలని ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఓకే సో ఈ గెటప్ ఈ సినిమా కోసమే కదా సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ ఇదే పేరు మీద ఒక హాలీవుడ్ మూవీ కూడా వచ్చింది కదా సార్ ఓకే దానికి దీనికి ఏమైనా సంబంధం లేదు ఆ సినిమా ఒక ఫారెస్ట్ జంగుల్ తాలూకు అడ్వెంచర్ ఇది ఒక రియాలిటీ ఫిల్మ్ ఓకే ఒక్కడు సినిమా చేసేటప్పుడు అనుకుంటా కదా భూమిక ఫైటర్ మీద చాలా సీరియస్ అయిందని విన్నాను ఏ విషయం మీద ఒక్కడ ఫిలిం కి మహేష్ బాబుని మన ఈ భూమిక ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కొంచెం రెయిన్ పడతా ఉంటే వీళ్ళందరూ చేసి చేస్తా ఉంటారు రౌడీలు సో దాంట్లో అక్కడ ఎక్కడో అరకులోనే ఎక్కడనో తీస్తున్నాం షార్ట్స్ అక్కడ ఈ పరిగెత్తడం దగ్గర ఒక మ్యాక్ పిల్లల బంచ్ ఒక హండ్రెడ్ మ్యాక్ లైన్ ఉంటే వాటి పక్క నుంచి పరిగెడతారు యాక్చువల్గా ఆ షార్ట్ వచ్చి టేక్ నెంబర్ వన్ అయింది టేక్ నెంబర్ టూ అయింది సరే టేక్ నెంబర్ త్రీ కి వెళ్దాం అన్నప్పుడు ఏదో మొత్తానికి ఒక చిన్న బ్రేక్ లాంటిది ఇచ్చాడు కూర్చుంటే లోపల అందులో ఉన్న మ్యాక్ పిల్ల ఒకటి పాప ఎగిరి లాగా దాన్ని ఏదన్నా చేస్తారేమో అని గబ్బుకు ఎగిరి ఆ పక్క వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే దాని మదర్ అక్కడ ఎక్కడ ఉంది అదేదో మొత్తానికి దూకి అందులో వెళ్ళింది అలా ఉంటే చుట్టూ ఏదో ఉంటే కంచి ఆ టైంలో మాస్టర్ పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి అది మాస్టర్ కాదు మాస్టర్ అసిస్టెంట్ ఎవడు వెళ్ళి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి ఇస్తాడు అందులోకి ఆ మ్యాక్ పిల్ల నేను మహేష్ బాబు భూమిక పక్క పక్కన కూర్చున్నాం ఇక్కడ కూర్చుంటే ఇన్సిడెంట్ ముగ్గురు చూస్తున్నాం తప్పని అమ్మాయి లెగిసి భూమిక ఒక్కసారి లెగిసి ఏం తిట్టిందో తెలియదు ఏదో ఇంగ్లీష్ లో ఏదో తిట్టింది అదేదో భయంకరమైన వర్డ్ అది ఎట్లాడుగా
ఆ పిల్లలకి ఆ తాలూకా యానిమల్స్ మీద ఉన్న ప్రేమ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మాకు అర్థం అయ్యి ఓకే ఎందుకు ఎందుకు తను అరిచింది భూమిక అనేది సో ఇప్పుడు కూడా అనుకుంటాం అంటే మాకు చాలా ఇప్పుడు నువ్వు జస్ట్ గుర్తు చేసావు నాకు చాలా సూపర్ సార్ సో ఇద్దరికి సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ ఇది మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలాగా మీకు పెద్ద విజయాన్ని సాధించాలి అలాగే అశ్విన్ కవ్వచ్చు మీకు అవ్వచ్చు సో ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ మంచి సక్సెస్ బాటలో ఉండాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ ఎందుకంటే మీ ఫ్యామిలీతో నాకు చాలా అటాచ్మెంట్ బాస్ ఇస్ బ్యాక్ లాగా రాజు గారు బ్యాక్ సక్సెస్ అవుతుందని నేను అన్నట్టు బాస్ నమ్ముతున్నా నీ మాటలు అనేది డెఫినెట్ గా అవుతాయని నాకు ఎందుకు దేవుడు పై నుంచి ఒక చిన్న బ్లెస్సింగ్ నేను అందరూ బాగుంటాను కదా మేము బాగుంటాం అండ్ ఈవెన్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆలీ ఫర్ యూ ఆల్సో అండ్ ఫర్ యూర్ షోస్ అండ్ ఫర్ ఆల్ యూర్ మూవీస్ అందరి విష్ ఆల్ దీస్ మళ్ళీ వచ్చేవారు ఇంకెప్పుడు కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి శబ్బట్